வணக்கம் இன்றைய தலைப்பில் பதினோராவது வகுப்பு பாடத்தில் ஒன்பதாவது குறிப்பாக ஒன்பதாவது பாடம் திசு மற்றும் திசு தொகுப்பில் பிளான்ட் அனாட்டமியில் பார்க்குறோம் இதில் இன்றைய தலைப்பு ஸ்கிளரன் கேமஸுக்கு அதனுடைய ஜென்ரல் கேரக்டர் பார்த்துட்டு அதனுடைய வகைகளுக்கு போகலாம் ஜென்ரல் கேரக்டர் பார்ப்போம் ஸ்கிளரன் கேமஸுகள் புரோட்டோப்ளாசம் அட்டை இறந்த செல் டெட் செல் நியூக்ளியஸ் காணப்படாது இச்செல்கள் வந்து நீளமாக இருக்கலாம் நீண்டோ அல்லது குட்டையாக காணப்படலாம் லிக்னின் தடிப்பு அதிகமாக இருக்கிறதுனால இரண்டாம் நிலை செல்ஸ் கொண்டு காணப்படக்கூடியது ஸ்கிளரின் கேமஸ் செல்கள் இரண்டு வகைப்படும் அவை ஒன்று ஸ்கிளராய்டுகள் மற்றொன்று நார்கள் இப்போது நம்ம பார்க்குற தலைப்பு ஸ்கிளராய்டுகள் மட்டும் பார்க்க போகிறோம் அந்த ஸ்கிளராய்டுகளில் ஜென்ரல் கேரக்டரில் பார்த்தோம் அதே போன்று இன்னும் அடிஷனான ஸ்கிளராய்டுகள் இறந்த செல் அதே சமயத்தில் ஒத்த விட்டம் கொண்டது செல்ஸ் ஒரு லிக்னலால் கொண்டது ஏற்கனவே நம்ம சொன்ன மாதிரி இதில் செல் இடைவெளிகள் மிக குறுகளாகவும் காணப்படக்கூடியது ஸ்கிளராய்டுகள் தாங்கும் திறன் கொண்டதாக தாவரத்துக்கு இருக்கிறது இது எங்கெங்கெல்லாம் காணப்படும் அந்த ஸ்கிளராய்டுகள் பார்த்தோன்னா விதையினுடைய உரைகளில் காணப்படலாம் எண்டோஸ்போம் சொல்லக்கூடிய அந்த ஜெர்மினேஷன் வளரக்கூடிய எண்டோஸ்போம் இல்லை கடினத்தன்மை அடைவதற்கு இந்த பயன்படுகிறது இந்த ஸ்கிளராய்டுகள் அது மட்டும் இல்லாமல் இதனுடைய வகைகளில் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் மொத்தம் ஐந்து வகை இருக்கிறது ஒன்று ஸ்கிளராய்டுக்கு பிரேக்கி ஸ்கிளராய்டுகள் ரெண்டாவது மேக்ரோ ஸ்கிளராய்டுகள் மூன்றாவது ஆஸ்டியோ ஸ்கிளராய்டுகள் நான்காவது ஆஸ்டியோ ஸ்கிளராய்டுடைய அந்த வகைகள் ஐந்தாவது ட்ரைகோ ஸ்கிளராய்டுகள் ஸ்டோ இப்போ நம்ம பார்க்க பார்க்க போகிறது ஃபஸ்ட்டு பார்க்குறோம் பிரேக்கி ஸ்கிளராய்டுகள் இந்த பிரேக்கி ஸ்கிளராய்டுகள் எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா கடினமான செல் சூழலை கொண்ட இச்செல்கள் தாவரங்களுடைய பட்டையில் இருக்கும் பட்டை செல்கள் பித்து பகுதியில் இருக்கும் உணவு சேமிக்கக்கூடிய இந்த பித்து பகுதியில் இருக்கும் புரணி பகுதியில் இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் கருவுண் திசூல இருக்கும் இந்த எண்டோஸ்போம் சொல்லக்கூடிய இந்த கருவுண் திசூல் இருக்கும் மற்றும் சில கனிகளுடைய தசை பகுதியிலே காணப்படக்கூடியது கனியினுடைய தசை பகுதி ஃபார் எக்ஸாம்பிளாக பேரி கனியுடைய தசை பகுதியில் கொஞ்சம் கடினமாக இருக்கக்கூடிய இந்த தலை திசூ தான் நம்ம சாப்பிடக்கூடியது அதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த பிரேக்ஸி ஸ்கிளராய்டுகள் காணப்படும் ரோசேசி குடும்பத்தை சேர்ந்த இந்த பேரி சயின்ஸ் நேம் பைரஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அடுத்ததாக இதனுடைய படத்தை பார்க்குறோம் செல் அறைகள் பெற்று காணப்படக்கூடிய செல் தடிமணி எப்படி இருக்குது பாருங்கள் இந்த கலராக இருக்கக்கூடியது செல் அறை வந்து பார்த்திங்கன்னா உள்புறத்தில் ஒயிட்டாக இருக்கக்கூடிய அந்த பகுதியெல்லாம் இதுதான் இந்த பிரேக்கி ஸ்கிளராய்டு அமைப்பு அடுத்ததாக நம்ம பார்க்கக்கூடியது ரெண்டாவது மேக்ரோ ஸ்கிளராய்டு மேக்ரோன்னா உங்களுக்கே தெரியும் மேக்ரோன்னா பெரிய நீளமாக இருக்கக்கூடியது இது பார்த்திங்க அப்படின்னா லெகும் தாவரங்களுடைய விதைகளில் காணப்படக்கூடியது எது க லெகும் தாவரம்னா ஃபேபேஸ் குடும்பத்தில் இருக்கக்கூடிய லெகுமினேஸ் குடு தாவரங்களில் அவரை தவறை மொச்சை வேர்க்கடலை போன்ற தாவரங்களே காணப்படக்கூடிய குறிப்பாக குரட்டலேரியா ஜென்சியான்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு பிளான்ட் இருக்குது அது சனப்பின்னு சொல்லுவாங்க நெல் நடுவதற்கு முன்கூட்டி அந்த குரட்டலேரியா போட்டுட்டு அதை அதை பசுந்தால் உரமாக பயன்படுத்துவாங்க அது போன்ற ரெண்டாவது பிளான்ட் வந்து பைசம் சடைவம் பட்டாணி தாவரம் இதில் இப்போ நம்ம எடுத்துக்காட்ட பார்க்குறோம் குரட்டல் ஏரியா மற்றும் பைசம் தாவரத்தினுடைய விதையினுடைய வெளி உரைகளிலே இது போன்ற காணப்படுகிறது ஃபேபேஸு குடும்பத்தை சார்ந்தது செல் அறைகள் எப்படி இருக்குது பாருங்கள் வைக்கலில் இந்த மேக்ரோ ஸ்கிளர் ஆடுகள் தடிமன் எப்படி இருக்குது பாருங்கள் அடுத்தது மூன்றாவது நம்ம பார்க்கக்கூடியது ஆஸ்டியோ ஸ்கிளர் ஆடுகள் இதுங்க செல் அமைப்பை பாருங்க செல் அமைப்பில் செல் அறை இந்த ஒயிட் கலரில் வெடிப்பு தடித்த லிக்னினான தடித்த செல் சுவர் எப்படி இருக்குதுன்னு பாருங்கள் இது எங்கெங்கே காணப்படும் அப்படின்னா இவை இலைகள் மற்றும் விதை உரைகளிலே காணப்படக்கூடியது இந்த ஆஸ்டியோ ஸ்கிளர் ஆடு எடுத்துக்காட்டு பைசம் பைசம் ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் பைசம் வந்து மேக்ரோ ஸ்கிளர் ஆடில் பார்த்துருக்குறோம் பைசம் சடையம் சொல்லக்கூடிய பட்டாணி தாவரத்தினுடைய இந்த விதையினுடைய வெளிப்புறத்தில் இந்த தோல் இருக்கு இல்லையா அதுலேயும் இந்த மாதிரியான ஆஸ்டியோஸ்கிளர் ஆடுகள் காணப்படும் அது மட்டும் இல்லாமல் ஹெக்கியா ஹச்சிஏ கேஇ ஹெக்கியா லருனியா அப்படிங்கிற ஒரு பிளான்ட் இருக்குது அது ஆஸ்திரேலிய நாட்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த தாவரம் ப்ரோட்டோசேசிய அப்படிங்கிற குடும்பத்தை சார்ந்தக்கூடியது அதில் என்னுடைய அந்த தாவரத்தினுடைய விதை உரையிலையும் இது போன்ற காணப்படக்கூடியது அப்படிங்கிறத நாம் பார்க்குறோம் அடுத்ததாக நான்காவதாக பார்க்கக்கூடியது ஆஸ்டியோ ஆஸ்டிரோ ஸ்கிளராய்டு ஆஸ்டிரோ ஸ்கிளராய்டுனா என்ன அப்படின்னா ஏற்கனவே பார்த்தது ஆஸ்டியோ ஸ்கிளராய்டு இப்போது ஆஸ்டிரோ ஸ்கிளராய்டு இந்த ஆஸ்டிரோ ஸ்கிளராய்டு அப்படிங்கிறது இந்த நான்காவதாக பார்க்கக்கூடியது 
இந்த பார்க்கறதுக்கு நட்சத்திர வடிவத்தில் காணப்படக்கூடிய இந்த ஸ்கிளராய்டுகள் ஆகும் இவை இலைகள் மற்றும் இலை காம்பு பகுதியிலே காணப்படக்கூடியது இந்த ஆஸ்டிரோ ஸ்கிளராய்டுகள் என்பது எடுத்துக்காட்டு தேயிலினுடைய தாவரத்தினுடைய இலைப்பகுதியிலும் நெம்பியா ஸ்டெல்லியட்டான்னு சொல்லக்கூடிய தாமரையினுடைய இலையிலையும் த காம்புகளிலும் ட்ரைகோடென்ட்ரான்னு சொல்லக்கூடிய மரத்தினுடைய தண்டுகளிலுமே இலைகளிலுமே காணப்படக்கூடிய இலை காம்புடைய இலை காம்பு பகுதியில் காணப்படக்கூடியது இதில் இந்த நட்சத்திர வடிவத்தில் இருக்கக்கூடிய பாருங்கள் தடித்த செல்ஸ் ஓர் இருக்கு மையத்தில் செல்ஸ் பாருங்கள் செல்ஸ் ஓர் தடித்த செல்ஸ் ஓர் இதெல்லாம் ரெட்டாக இருக்குது செல்ஸ் ஓர் செல் அறைகள் எப்படி இருக்குது பாருங்கள் மையத்தில் செல் அறைக்கு பெற்று காணப்படக்கூடியது ஒயிட் கலரில் இருக்கக்கூடியது இதனுடைய தேயிலுடைய சயின்ஸ் நேம்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா கேமலியா சினான்சிஸ் அப்படிங்கிற அந்த தேயிலுடைய சயின்ஸ் நேமு நிம்பியா அப்படிங்கிறது நிம்பியா ஸ்டெல்லியட்டா தாமரையுடைய சயின்ஸ் நேம் இதில் இன்னொன்று ட்ரைகோ டென்ட்ரான் சொல்லக்கூடியது ஓக்னு சொல்லக்கூடிய ஓ ஏகேஎஸ் ஓக்ஸ் அப்படிங்கிற தாவர மிக தடினமான உயரமாக காணக்கூடிய அந்த தாவரத்தினுடைய பகுதி தான் அந்த ட்ரைகோ டென்ட்ரான் அதனுடைய இலை காம்பு பகுதியிலும் இவை காணப்படுகிறது அப்படிங்கிறத இந்த ஆஸ்டிரோஸ் கிளியராய்டு நம்ம பார்க்குறோம் ஆஸ்டிரோஸ் கிளியராய்டு முடிச்சாச்சு அடுத்தது ட்ரைகோஸ் கிளியராய்டு இந்த ட்ரைகோஸ் கிளியராய்டுகள் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்க அப்படின்னா இவை மெல்லிய செல்ஸ் ஒரு கொண்ட பார்ப்பதற்கு மயிரழை போன்று காணப்படக்கூடிய அந்த ரூட்டு பாருங்கள் எப்படி இருக்குது பாருங்கள் மயிரழை போன்று காணப்படக்கூடிய ஸ்கிளராய்டுகள் அப்படின்னு கூட சொல்கிறாங்க எண்ணற்ற கோண நுனிப்பளவு உளவற்ற படிகங்களாக காணப்படக்கூடியது செல்சுவர்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா படிந்து காணப்படக்கூடியது இவை இது எங்கே காணப்படும் அப்படின்னா இவை நீர் நீர்வாழ் தாவரங்களாக அதனுடைய தண்டு மற்றும் இலைகளிலே காணப்படக்கூடியது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏற்கனவே பார்த்த எக்ஸாம்பிள் தான் நிம்பியா ஸ்டெல்லியாட்டா சொல்லக்கூடிய நிம்பியா ஸ்டெல்லியாட்டானது தாமரை தாமனுடைய இலையில் மற்றும் தண்டுகளிலே காணப்படக்கூடியது அடுத்து பிளான்ட் வந்து மான்ஸ்டீரா அப்படிங்கிற அது சயின்ஸ் நேம் வந்து முழு சயின்ஸ் நேம் மான்ஸ்டீரா டெலிகேசியா அப்படிங்கிற ஒரு பிளான்ட்டு இது இது சீஸ் சுவிஸ் சீஸ் பிளான்ட் கூட சொல்கிறாங்க பில்லோ பில்லோ டென்ட்ரான் கூட சொல்கிறாங்க இதெல்லாம் நம்ம எடுத்துக்காட்ட பார்த்துட்ருக்குறோம் இந்த ஐந்து வகையான ஸ்கிளராடுகளை மனிதில் வைத்து கொள்வோம் அடுத்ததாக உங்களுக்கு இன்னும் ஒரு குறிப்பு சொல்கிறேன் நீங்கள் வந்து இந்த சயின்ஸ் நேம்லாம் இதில் எக்ஸாம்பிள் சயின்ஸ் நேம்லாம் நீங்கள் உங்களுடைய அந்த இப்போ ஆரோ மார்க் ஒன்று இருக்கும் டிஸ்கிரிப்ஷன் இருக்கும் அங்கே கிளிக் பண்ணிங்கன்னா சயின்ஸ் நேம் வந்து இங்கே டைப் பண்ணியிருக்கும் அதையும் நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் மாணவர்கள் சொல்கிறதுக்கும் மாணவர்களும் இதை தெரிஞ்சுக்கலாம் எந்த குடும்பம் அப்படிங்கிறது அதனுடைய சயின்ஸ் நேமும் அதில் டைப் பண்ணப்படும் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்